dan semua mereka yang bawa pada barang-barang barang dari ladang dijatuhin semua dan lari semua ke, ke kampung dengan teriak-teriak uh, jadi saya juga bingung pegang sapu saya media <laughs> Halo semuanya, uh, terima kasih sudah banyak sekali komentar di video saya yang pertama uh, Banyak sekali pertanyaan, saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman uh, Tidak semua dalam satu video eh. um, Tapi sebelumnya saya pengen ucapkan terima kasih selain buat uh, semua yang sudah nonton video saya yang pertama dalam bahasa Indonesia Yang menceritakan sedikit uh, masa lalu uh, saya Saya juga ingin terima kasih untuk semua dukungan teman-teman Uh, terkait video asap yang saya buat uh, itu sangat berarti buat saya merasa juga tidak sendiri menyampaikan uh, saran dan masukan saya agar tidak terulang kembali masalah atau bencana asap yang kita semua ketahui di Kaltang uh, jadi thank you banget uh, untuk menanggapi komentar-komentar teman-teman Uh, banyak sekali ada yang menanyakan bagaimana kalau bikin video tentang uh, opini saya mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan uh, saya janji saya akan buat video tentang topik ini tapi jangan jangan sekarang deh karena video pertama setelah masalah asap uh, sayangnya yang dan yang bikin saya malas adalah video uh, dimanfaatkan beberapa orang demi tujuan politik itu jauh dari niat saya jadi kalau saya langsung sekarang bikin video atau mengkritis um, uh, rencana pemindahan ibu kota misalnya itu akan diambil lagi jadi saya tunda dulu uh, tetapi pasti saya akan memberi komentar dan opini saya tentang rencana tersebut terkait uh, dampak untuk lingkungan di Kalimantan nanti jadi janji tapi bukan sekarang uh, sekarang saya akan menjawab beberapa komentar yang telah ditinggalkan di video yang pertama Uh, ada yang uh, menyarankan untuk menceritakan awal-awal dari Kalawet Memang kalau mau jujur, uh, waktu datang di Indonesia uh, Saya datang Mei 98 Pas reformasi, pas Jakarta lagi rusuh Jadi saya ingat pun perasaan saya waktu mendarat di Jakarta Ada perasaan takut Dan hal yang pertama yang saya inginkan waktu itu adalah jauh-jauh dari ibu kota pergi Jauh-jauh uh, yaitu ke Kalimantan Um, karena uh, saya tidak bisa bahasa Indonesia Saya ingat di Jakarta itu ada militer, polisi militer di mana-mana Brimob dan lain sebagainya Pokoknya uh, ngeri banget bagi anak muda yang baru 19 tahun Yang nggak paham budaya dan bahasanya waktu itu uh, Dan pada saat itu juga uang sangat-sangat terbatas Saya juga belum dapat izin dari pemerintah Indonesia Artinya sangat sulit untuk mencari dukungan untuk membangun program saya uh, Saya juga belum buktikan bahwa saya mampu Atau keahlian saya memang terbukti Walaupun saya dari umur 12 tahun sudah bergerak uh, Dan menolong uh, satu wawa di kebun binatang di Eropa uh, Tetap saja saya dilihat uh, sebagai anak muda Yang tidak pernah kuliah pun Karena saya langsung berangkat ke Indonesia habis SMA uh, Jadi ya itu pasti sangat sulit Pokoknya kalau saya belum mendapatkan sesuatu yang nyata, satu izin dari pemerintah Indonesia, saya tidak akan dipercaya. Artinya saya tidak bisa mencari dukungan. Uh, jadi, lain kata saya sangat kere waktu itu. Um, dan saya ingat pun kalau saya ke Kalimantan, saya naik kereta, uh, naik kereta pun lewat uh, Georgia ke Surabaya. Uh, kemudian inap di stasiun kereta karena tidak punya uang untuk inap di hotel. Uh, habis itu naik pelni dari Surabaya ke Kalimantan Itu juga pun tidurnya di atas kapal Dan saya ingat karena saya orang barat Orang juga nggak paham kenapa sih bule itu itu Apa namanya uh, nggak punya uang dan, dan tidur seperti itu di atas kapal Jadi saya harus pakai sarung harus tutup mukanya Agar orang lihat atau tidak melihat bahwa saya orang bule Agar saya tidak diganggu uh, Dan Ya susah payah di awal ya memang seperti itu gitu Jadi saya datang Mei 98 Baru dapat izin dari pemerintah Indonesia Di bulan September Tahun 99 Jadi selama uh, Satu tahun setengah itu uh, Saya Kejar mimpi saya dengan um, Uang yang sangat sedikit Di situ juga banyak sekali orang-orang yang membantu saya Pak Penyang dari Universitas Palangkaraya yang terima saya di rumahnya sedemikian lama di waktu itu masyarakat-masyarakat di kampung-kampung 
yang yang menerima saya di di terutama waktu itu di Sungai Katingan dan memang uh, ya tidak ada kata lain selain sulit jadi saya harus PP antara Kalimantan dan Jakarta karena saya harus memantau di Jakarta perizinan saya di Departemen Kehutanan seperti apa uh, kemudian waktu itu masa Abibi Presiden Abibi dan uh, ada masa kampanye kampanye waktu itu jujur jutaan orang uh, hampir setiap minggu keluar di jalan Uh, untuk demo uh, saya uh, pun um, tidak punya uang untuk tinggal di hotel di Jakarta dan diterima selama lebih sembilan bulan oleh keluarga Pak Mukhtar uh, orang Betawi di Jakarta Selatan uh, jadi saya tinggal bersama mereka uh, sekalian ya salam buat Ipul, Iwan dan semua teman-teman di sana yang, yang menerima saya waktu itu uh, tapi sangat bermanfaat karena waktu itu saya belajar bahasa Indonesia dan saya melihat masyarakat biasa di Indonesia hidupnya seperti apa mau orang di pinggiran Jakarta atau di desa kecil seperti di Kalimantan dan dengan sangat cepat saya jadi belajar bahasa Indonesia karena berhubungan langsung dengan orang Indonesia itu sendiri saya datang di Indonesia sekali lagi di Indonesia sekali lagi saya sendiri jadi tidak ada yang orang Barat lainnya jadi mau nggak mau harus bisa bahasanya dan karena tidak punya izin, tidak punya izin kerja. Jadi selama satu tahun setengah, setiap dua bulan waktu itu, demi mengurus masalah imigrasi, saya harus ke luar negeri. Uh, tapi sangat susah kalau kita sangat, uh, apa, sangat kere, <laughs> atau sangat gak punya uang. Jadi uh, saya juga naik kapal ke Batam, dari Batam saya naik speedboat ke Singapura, dan beberapa kali juga inap pun di Singapura di bandara. Karena ya itu tadi nggak ada uang untuk tinggal di hotel um, masa yang yang sulit terutama karena kalau kita orang barat di Indonesia pasti di, dianggap wah banyak uang padahal belum tentu apalagi kalau kita datang sangat muda tanpa diploma apa apa hanya bekal pengalaman dan uh, untuk membangun sebuah yayasan bukan satu bisnis atau bukan sesuatu perusahaan um, dan uh, saya ingat di September 99 saya mendapatkan izin MOU pertama dengan uh, Kementerian Kehutanan untuk mengurus satwa yang dilindungi yaitu uang dan saya beritakan kemana-mana bukan berita yang hey, saya nggak punya uang, saya perlu bantuan bukan, tetapi malah sebaliknya itu satu berita baik uh, bahwa itu kalawet tidak hanya satu kata doang tetapi sekarang satu program yang resmi dan karena itu saya bisa mendapatkan dukungan pertama itu pelajaran yang sangat berarti buat saya karena saya menyadari bahwa kalau kita teriak-teriak minta tolong belum tentu kita ditolong karena para donator atau orang yang mau mendukung mau mendukung sesuatu yang sukses bukan sesuatu yang hampir gagal kalau kita teriak-teriak karena kita kehabisan uang itu berarti kita hampir gagal kan hampir bangkrut tetapi kalau kita bilang eh hey, bantu kami karena kami punya rencana ini 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 sesuatu yang positif jauh lebih banyak kemungkinan kita dapat bantuan jadi Uh, saya mengingat zaman-zaman itu uh, juga cukup senang karena satu proses di mana tidak semua datang instan dana dukungan uh, tetapi harus berjuang dan termasuk berjuang tanpa tanpa duit ada juga teman-teman yang menanyakan tentang adat dayak uh, atau pengalaman saya dengan adat dayak budaya di sini uh, Pasti di banyak video saya, saya akan ceritakan banyak pengalaman, tapi kalau berkaitan dengan awal-awal di Kalimantan, uh, yang saya ingat um, adalah ada kalau ada acara-acara uh, tertentu di, di, di sini, kan um, cara adat itu di sungai ditarik tali dan orang tidak boleh lewat. Uh, harus stop dan mampir di acara mau acara tiwah uh, atau acara karena ada orang meninggal uh, pokoknya harus stop itu satu kewajiban dan saya ingat di awal-awal kalau -awal, sekali mungkin di tahun 2000 kali ya atau 2001 di sungai Ketingan di Hulu uh, saya uh, evakuasi enam ekor uak uh, dan mereka satu itu ada di speedboat saya dan waktu itu saya mudik ke sungai, speedboat bukan speedboat, klotok uh, dan saya mudik ke sungai 
uh, dengan cuma satu pikir, pikiran harus cepat karena satwa itu sudah lelah sudah keausan dan kepanasan jadi harus cepat sampai kemudian pas di tengah perjalanan menyadari bahwa ada tali di uh, tengah sungai saya juga belum me memahami pada saat itu sepenting apa ritual-ritual uh, ritual itu uh, tetapi yang saya perhatikan adalah satwa yang sekarat di klotok saya yang perlu bantuan uh, desa uh, di mana sedang ada acara penuh dengan orang yang berpesta um, berpesta uh, ada, ada ada minuman ada keributan yang luar biasa dan waktu itu saya tidak bisa bayangkan Uh, saya stop di situ dengan satwa yang begitu sensitif terhadap stres uh, di tengah lingkungan yang, yang menggila seperti itu karena pasti semua teman-teman yang pernah datang di, di tiwa yang secara tradisional yang betul-betul hari ketiga hari keempat itu seperti apa gitu dan akan sangat menyenangkan apabila tidak ada satwa itu yang perlu pertolongan yang tidak bisa ada orang ribut di sekitar mereka jadi saya mengambil keputusan waktu itu untuk terus lanjut dan itu satu kesalahan uh, lebih lagi saya sekarang saya menyadari dengan pengalaman di Kalimantan tentu saja dikejar tentu saja pada saat miliar sungai ditunggu-tunggu um, dimarahin harus bayar denda namun saya juga menjelaskan dan ada toleransi juga yang diberikan ke saya karena ketidakpahaman saya di awal tentang budaya dan adat dayak dan um, karena saya membawa satwa-satwa itu yang perlu pertolongan uh, tetapi di situ saya juga menyadari begitu, betapa seriusnya um, harus kita uh, ikutin aturan-aturan yang ada di situ dan itu sesuatu yang wajar sekali jadi itu satu kesalahan saya waktu dulu Um, yang sejak itu tidak pernah terulang kembali uh, saya akan cek perjalanan ada tiwa atau tidak ada acara adat atau tidak baru saya akan ambil satuannya untuk perjalanan uh, tersebut dan satu hal juga mengenai adat dayak yang saya ingat yang menjadi kendala buat saya sering sekali pada saat survei di hutan adalah kayau pencari kepala um, walaupun belum pernah ketemu secara langsung sering sekali pada saat survei anak muda yang dampingin saya takut tidur di hutan um, khususnya zaman dulu ya di zaman di awal jadi cuma takut takut kayau takut ada uh, yang mencari kapalah yang akan menyerang kita dan itu sering sekali uh, batal inap di hutan karena um, masyarakat yang dampingin saya takut waktu itu sekali lagi di ulu katingan dan pengalaman lucu uh, karena ya pasti semua teman-teman uh, tahu kan masalah uh, pencari kepala, kepala terbang dan lain sebagainya banyak cerita yang seperti itu. Tetapi yang lucu sekali satu kali saya uh, inap di desa Batu Panahan, ulu sungai Bimban di kecamatan Marikit, desa kecil. Uh, sudah lama tidak pernah ke sana uh, dan dan waktu itu sering kali kalau inap di di desa uh, saya inapnya di sekolah. Jadi uh, saya datang sore, saya lagi nyapu lagi nyapu di, di sekolah untuk mempersiapkan tempat tidur untuk malam dan seperti di secap sekolah kan uh, jendelanya agak tinggi dan berkawat kan sering sekali di sekolah negeri di desa seperti itu jadi saya lagi nyapu dan uh, saya mendengar ada uh, para ibu-ibu yang datang dari ladang kembali ke kampung dan waktu itu saya juga rambut panjang jadi saya, saya nyapu dengar suaranya saya langsung ke jendela dan di jendela itu ibu-ibu dari luar hanya melihat kepala saya keluar dari jendelanya segini dan uh, mereka kaget karena saya juga orang bule jadi uh, penampakan atau apa buat mereka dan semua mereka yang bawa pada barang-barang dari ladang dijatuhin semua dan lari semua ke, ke kampung dengan teriak-teriak uh, jadi saya juga bingung pegang sapu saya melihat <laughs> ibu-ibu pada lari semua dengan jatuhin barang-barangnya dengan ketakutan sekali kiranya ada kepala bule terbang di sekolah atau entah seperti apa dan kemudian ada sekitar 5-10 menit kemudian mereka kembali dengan para laki-laki dari desa yang menjelaskan ke mereka kalau ada Shani yang lagi di sekolah yang lagi membiarkan sekolah untuk tidur dan kita semua pada tertawa besar dan itu satu pengalaman yang lucu uh, yang berkaitan dengan eh, kayau itu tadi ya um, 
itu itu pengalaman yang yang saya ingat yang 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 cukup membekas. <laughs> Oke okay, dan dan ada juga uh, saran teman-teman yang yang mempertanyakan tentang perasaan saya waktu kerusuhan. Mungkin saya satu hari akan buat juga video khusus tentang gimana waktu itu saya melewati kerusuhan di, di Kalimantan, kerusuhan di tahun 2000-2001. Uh, yang saya kesampaikan hari ini cuma satu hal, bahwa setelah kerusuhan di uh, Kalimantan, saya dulu berpikir bahwa saya sudah telah melihat wajah yang paling mengerikan dari Kalimantan, di mana ada manusia kan pasti ada sisi gelapnya dari sifat manusia itu sendiri dan saya juga menyadari walaupun setelah melewati kerusuhan saya tetap ingin tinggal di Kalimantan dan saya menyadari bahwa tidak akan ada apapun yang bisa membuat saya memilih untuk pergi dari Kalimantan karena setelah kerusuhan pun saya tetap semangat tetap uh, merasa ingin tinggal di sini jadi nanti akan ada Entah video berikutnya, saya akan sharing buat video seperti ini mungkin setiap dua minggu. Jadi akan ada satu video tutup khusus tentang kerusuhan um, atau khusus tentang perasaan saya waktu waktu itu. Gitu. Tapi senang juga setelah uh, 2001 kan Kalimantan damai dan itu yang terpenting. Oke terima kasih dan kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap tinggalin komentar. Kalau merasa sudah pernah tinggalin komentar di video sebelumnya belum ditanggapi silahkan. Uh, atau ide baru pertanyaan saya akan coba tanggapi di video berikutnya terima kasih